als Due Diligence, also das kann man mit ähm, sorgfältig sich anschauen und übersetzen, wird im Unternehmensprozess das bezeichnet, wenn man eine Firma kaufen will und sich davor die ganzen Dinge anschaut. Ja. Das ist vor allem eher beim Kauf von ähm, M&A-Prozessen, das heißt nicht, wenn man eine Aktie kauft, sondern wenn man das komplette Unternehmen kauft, indem man ein börsennotiertes Unternehmen zum Beispiel von der Börse nimmt oder ein Private-Equity-Unternehmen ein nicht börsengelistetes Unternehmen kauft. Da kriegt man dann von den Investmentbanken ganz viele Daten in so einem genannten Data Room und ähm, schaut sich das alles an und eventuell dann beauftragt man auch Berater, die das für einen machen und dann gibt es natürlich verschiedene Sachen. Es gibt die sogenannte Legal Due Diligence, ob da irgendwelche rechtlichen Risiken bestehen, ähm, die Geschäftsmodell Due Diligence oder Finance Due Diligence und das kann je größer das Unternehmen ist, desto komplizierter ist es und kann dann auch wirklich mehrere Millionen kosten, aber es geht vor allem einfach darum, dass man ähm, die Risiken abklärt. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon der Begriff, kommt wie gesagt aus dem Englischen und hat vor allem viel bei M&A, also Merger and Acquisitions, ähm, viel damit zu tun, ist aber eigentlich nicht so kompliziert.